हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया मेरा नाम है रवि चंद्राना दोस्तों आज के मजेदार वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बल जाता है जिसे बबल कहते हैं जिसे पिंच कट भी कहते हैं इंपैक्ट बल्ज कहते हैं वो कैसे आता है और क्यों आता है उसके लिए क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं इस वीडियो में हम लोग देखते हैं दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए हमारा इंस्टाग्राम आईडी है क्विक फिक्स इंडिया जहां पे हम लोग कार रिलेटेड बाइक रिलेटेड काफी मजेदार स्टोरी अपलोड करते रहते हैं और काफी नॉलेज वहां पर भी शेयर करते रहते हैं सो so, यहाँ पे वीडियो आते हैं वहां पर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ छोटी छोटी स्टोरीज और नॉलेज शेयर होते रहता है तो प्लीज जाके वहां पे फॉलो कीजिए काफी मजेदार होता है वहां पे भी तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज करने वाले हम लोग टायर इंपैक्ट बल्ज की बात जिसे बबल भी कहा जाता है जिसे पिंच कट भी कहा जाता है वो कैसे आता है गाड़ी में ये क्यों आता है और क्या वो सही में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इस चीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों टायर जो है मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का वही पार्ट जो टायर रोड को कनेक्ट करता है और जिसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है इंडिया में गाड़ी का वेट पैसेंजर का वेट स्टेयरिंग ब्रेकिंग हैंडलिंग ये सब कुछ जो है वो टायर के थ्रू होता है और वो सही रहने हमेशा जरूरी होता है तो मैं आपको दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जब भी आप लॉन्ग रूट करने जा रहे हो तो मेक श्योर sure कीजिए कि आप आपके गाड़ी के टायर चेक कीजिए उसमें देखिए कोई एजिंग क्रैक्स तो नहीं है या कोई कट लगा है या कोई बल्ज लगा है ये सारी चीजें चेक कीजिए तो दोस्तों हमेशा आप टायर का ध्यान रखिए क्योंकि टायर जो है ये सेफ्टी पार्ट भी है जिससे आप काफी एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप ये वीडियो चल रहा है ये वीडियो जो है वो ब्रिस्टोन ने बनाया है ब्रिस्टोन ऑफिशियल्स ने बनाया है यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टायर प्रेशर जो है ये एक्यूरेट है और इसे अभी यहाँ पे टेस्ट करेंगे ट्रैक के ऊपर तो अभी यहाँ पे देखिए कार जो है यहाँ से गुजर गई है आपको नहीं पता चला अंदर में क्या हुआ है देखो छोटा सा एक जर्क दिख रहा है लेकिन एग्जैक्टली टायर के पास में क्या हुआ है यहाँ पे देखो क्लोज लुक देखो यहाँ पे ये पिंच कट कहते हैं देखो रिम और टायर जो है ये देखो यहाँ पे काफी इंपैक्ट जिसे पिंच कहते हैं वो हो चुका है तो दोस्तों इस सिचुएशन में होता क्या है कि नॉर्मल जो रास्ते के जो खड्डे होते हैं या आप जो कर्ब्स रहते हैं जहां पे कर्ब्स में अगर गाड़ी जाके टच हो जाती है तो क्या होता है बेसिकली ऐसा पिंच होता है वहां पे और पिंच होने की वजह से जो साइड वॉल होता है जिसके अंदर प्लाइकॉट होते हैं वो प्लाइकॉट टूट जाते हैं तो प्लाइकॉट जब टूटते हैं तो उसमें से एयर पास होता है और आके यहाँ पे बल्ज जो बबल के रूप में आपको दिखता है आप यहां देख सकते हो ये बबल तो ये बेसिकली खड्डे में जाने के वजह से ही होता है ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है ये डैमेज हुआ हुआ टायर है और वो काफी डेंजरस होता है चलाने के लिए ये कभी भी ये टायर जो है ये बर्स्ट हो सकता है अगर लेकिन प्लीज आप ऐसी सिचुएशन अगर आपके बल्ज वगैरह है आपके गाड़ी में या बबल आया है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मत चलाइए क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है काफी डेंजरस है कभी भी ये टायर बर्स्ट हो सकता है अनकंडीशनल तो वारंटी का एक वीडियो मैंने डाला है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां पे जाके देख सकते हो कि अनकंडीशनल अगर वारंटी है तो इसमें आप क्लेम कर सकते हो तो दोस्तों अभी बात करते हैं ये क्यों आया है ये तो मैंने आपको बता दिया है उसी क्या क्या रीजन हो सकते हैं काफी लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी में एयर प्रेशर कम है इसकी वजह से ऐसा पिंच होता है नहीं आपने देखा था इस वीडियो में जो वीडियो स्टार्ट हुआ था वहां पर एयर प्रेशर जो था वो एक्यूरेट था लेकिन जो इम्पैक्ट कितना जोर से लगता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है यहाँ पे इम्पैक्ट जो है जोर से लगा है लेकिन आप कौन से स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो कितना मोटा खड्डा है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है या फिर कर्व में कितना जोर से आपका गाड़ी हिट किया है वो भी काफी मायने रखता है एक दूसरी चीज है दोस्तों की आपका जो टायर है उसका लोडिंग इंडेक्स होता है जैसे मोस्टली आप देखेंगे कि तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये दो सौ पंद्रह और इसका जो लोडिंग इंडेक्स है वन वन और यहाँ पे भी सेम साइज का टायर है दो सौ पंद्रह पचहत्तर पंद्रह और इसका लोडिंग इंडेक्स है हंड्रेड एस तो ये डिफरेंस है साइज सेम है लोडिंग इंडेक्स अलग है आप दोस्तों ये टायर को देख सकते हो वन एटी फाइव सिक्सटी फाइव आर फिफ्टीन ये जो टायर साइज है एटी एट एच एटी एट जो है वो लोडिंग इंडेक्स है एच मतलब स्पीड इंडेक्स तो एच मतलब टू के स्पीड से चल सकता है ये टायर और एटी जो है उसका लोडिंग इंडेक्स तो लोडिंग इंडेक्स में एटी एट पे स्टैंड करता है ये 580 एटी के जी एक टायर वेट हैंडल कर सकता है तो गाड़ी में चार पहिए है तो आप 580 एटी मल्टीप्लाई बाय फोर कर सकते हो तो उतना वेट ये गाड़ी का हैंडल कर सकता है तो उससे अगर ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेन जो है टायर पे ज्यादा आती है या आप छह सीटर है उसके अंदर दस लोग भर के जाओ या पंद्रह लोग भर देते हैं बहुत बार काफी गाँव वाव में देख सकते हो कि टेम्
तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि राइट फिटमेंट होना चाहिए टायर का आ, जो मोस्टली ये जो ये तो नॉर्मल साइज हो गया लेकिन ओवरलोडिंग जो है जैसे टेम्पो वेम्पो में ज़्यादा माल भर के जाते हैं लोग तो भी बल जाते हैं जहाँ पे टायर ज़्यादा जल्दी घिसते हैं या फिर बल जाने के चांसेस होते हैं ये भी एक काफ़ी रीजन है तो बल जाने का और एक भी रीजन है दोस्तों कि आप अगर टायर माउंटिंग जो है प्रॉपर मशीन पे नहीं करते हो काफी लोग देखना पंचर वाले रहते हैं जिनके पास मशीन नहीं होते तो टायर खोलने के लिए छन्नी हथोड़े का यूज करते हैं या फिर वो उनके पास क्लैम्प होता है उसे ठोकते हैं तो बेसिकली क्या होता है वहां पर जो बिडिंग्स होती है वो बिडिंग को अगर मार लग जाता है तो भी बल जाने के चांसेस है क्योंकि वहाँ पे कॉर्नर पे टायर के जो कॉलर होती है वहाँ पे स्टील कोर्ड्स होते हैं वो अगर डैमेज हो गए तो भी बल जाने के चांसेस है तो मेक श्योर कीजिए कि आप प्रॉपर मशीन के ऊपर टायर को इंस्टॉल कीजिए क्योंकि अगर मशीन नहीं है और नॉर्मली आप अगर टायर इंस्टॉल कर रहे हो आ, खोलने के टाइम पे अगर पंचर रिपेयर करने के लिए अभी लेट्स एग्जाम्पल वो खोलता है तो छन्नी हथोड़े का अगर यूज़ कर रहा है ट्यूब डालने के लिए वगैरह तो भी वहाँ पर अगर कॉलर डैमेज हो गई तो आपका बल्ब हंड्रेड आएगा क्योंकि वहां से टायर जो है वो डैमेज हो चुका है वहां से एयर पास होगा तो भी तो ये भी एक रीजन दोस्तों हो सकता है टायर बल जाने का और एक बताऊंगा दोस्तों काफी टाइम आपके जो सस्पेंशन है ये भी प्रॉपर नहीं होते अगर सस्पेंशन जैसे लेट्स एग्जांपल आपका शॉक ऑफ लीक हुआ है या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो भी टायर पे जोर से प्रेशर आएगा तो आपका पिंच कट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो मेक श्योर कीजिए आपका गाड़ी का जो सस्पेंशन है ये प्रॉपर होना चाहिए अगर आपका लग रहा है कि सस्पेंशन काफी हार्ड हो चुका है तो प्लीज उसे भी चेंज कर लीजिए क्योंकि यही आपका गाड़ी का पूरा परफॉर्मेंस बढ़ाता है आप अगर सोच रहे हो कि मैं सस्पेंशन का पैसा बचाऊ तो टायर जल्दी वर्न आउट होगा और प्लस फ्यूल फ्यूल एफिशियंसी भी प्रॉपरली नहीं मिलेंगी क्योंकि जो स्ट्रेंथ है टायर वो ज्यादा लेगा तो फ्यूल कंजम्पन ज्यादा होगा आप और एक रीजन बताना चाहूंगा बल्जिंग का जो है लो प्रोफाइल टायर की जो साइड वॉल होता है ये टायर का ये काफी कम होता है तो काफी लोगों को अट्रैक्टिव दिखता है जो बेसिकली मर्सिडीज बी एमडब्ल्यू ऑडी अभी जो नया क्रेस्टा आया है फोर्ड का एसक्रॉस भी है जिसके अंदर काफी लो प्रोफाइल टायर दिया है तो मोस्टली ये सारी गाड़ियों में लो प्रोफाइल टायर आ रहे हैं सो मर्सिडीज ऑडी इसमें काफी कॉमन है बल जाना और रीसेंट टाइम पे जो मैंने देखा है इनोवा क्रेस्टा जो जेड मॉडल टॉप एंड मॉडल है जिसके अंदर 55 फाइव एस्पेक्ट रेशो दिया है तो उसमें भी काफी बल्जिंग पहले आ रही थी आ, अभी थोड़ा शायद टायर इंप्रूव हो चुका है कंपनी ने इंप्रूव किया है और टायर को थोड़ा साइड वॉल का स्ट्रेंथ बढ़ाया है कंपनियां दोस्तों काफी रिसर्च करती है ये बल जाना ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होता है ये रोड कंडीशन की वजह से बल्ब जा रहा है क्योंकि रोड पे जो है काफी पोटोल्स है और लोगों को जो है लो प्रोफाइल टायर जो है काफी अट्रैक्ट करते हैं तो इसलिए सारे मैन्युफैक्चरर ट्राई करते हैं कि लो प्रोफाइल टायर दिखे और गाड़ी उनकी अट्रैक्टिव दिखे ये लो प्रोफाइल टायर में दोस्तों इजीली बल जाने के चांसेस होते हैं क्योंकि जो गैप होता है बहुत काफी कम होता है कोई खड्डे वड्डे में गई गाड़ी तो सीधा बल्ज मतलब पिंच होने का चांसेस बढ़ जाता है तो फिफ्टी के नीचे जो भी है टायर फिफ्टी और फिफ्टी के नीचे दैट इज कंसिडर एज लो प्रोफाइल टायर लेकिन कंपनियां ट्राई कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन दे साइड वॉल पे लेकिन अगर ज्यादा भी स्ट्रेन देंगे तो कुशनिंग जो है वो प्रॉपरली होगा नहीं तो कंफर्ट नहीं मिलेगा तो वो भी एक रीजन है कि कंपनियां ट्राई कर रही है बेसिकली अच्छा टायर बनाने के लिए काफी रिसर्च कर रही है यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं ये कोई भी कंपनी के टायर के साथ में हो सकता है जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक कंपनी के साथ में ही हो रहा है क्योंकि लो प्रोफाइल टायर जो इंडियन रोड कंडीशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों टायर बल्जिंग से बचना कैसे है ये देखते है आ, जब भी आप पोटोल्स के पास में जा रहे हो तो गाड़ी ट्राई कीजिए स्लो करने के लिए अगर आपको पोटोल दिख रहा है क्योंकि देखो स्पीड में जाते हो कभी अचानक से पोटोल आ गया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपको पता है कि सामने स्पीड ब्रेकर है या फिर पोटोल है तो यहाँ पे स्लोली गाड़ी चलाइए तो इम्पैक्ट बल्ज आने के चांसेस कम रहेंगे जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप कब वगैरह देख के चला रहे हो नहीं तो कब वगैरह को हीट करता है काफी टाइम तो वहां पे भी बल जाने के चांसेस है इनफैक्ट बहुत से टाइम ऐसा होता है कि रिम भी बेंड हो जाती है तो वो रबर है तो रबर को बल्ज लगेगा ही काफी लोग दोस्तों कहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मैं नहीं मानता ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या कोई भी जो टायर जानकार है आप किसी से भी पूछ लीजिए कोई इंजीनियर से पूछ लीजिए तो आपको यही बताएगा कि आपका जो है इसे इम्पैक्ट बल्ज क्या आ जाता है इम्पैक्ट बल्ज मतलब इम्पैक्ट की वजह से बल्ज आया है या पिंच कट कह सकते हैं उसे या फिर बबल भी कहते हैं काफी लोग नॉर्मल सब जगह पे तो एक अलग 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 टर्मिनोलॉजी सब ज
एक रोड हैजर्ड का डैमेज है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज लाइक कर लीजिए दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए हम लोग ऐसे ही काफी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोज बनाते रहते हैं दोस्तों बाजू में एक बेलाइकन भी है उसे भी प्रेस कर लीजिए सो आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर आएगा राइडर्स प्लीज वेर हेलमेट ड्राइवर प्लीज वेर सीट बेल्ट कीप द रोड क्लीन कीप द रोड सेफ कीप द सिटी क्लीन थैंक यू तो दोस्तों इससे बचना कैसे है इस अभी बताऊंगा आपको आप मेक श्योर sure कीजिए कि जो एयर प्रेशर है आपकी गाड़ी का ये एक्यूरेट होना चाहिए अगर कम है तो भी दिक्कत है ज्यादा है तो भी दिक्कत है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा एयर प्रेशर के लिए लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि रिकमेंडेड एयर प्रेशर है हर दो से तीन वीक में आप एक बार आपका एयर प्रेशर चेक कीजिए और मेक श्योर sure कीजिए कि उसके ऊपर वॉल कैप लगी हो जिससे एयर रिटेंशन प्रॉपर रहता है Uh, काफी लोग जिसे वॉल को खुला छोड़ देते हैं तो वहां पे डस्ट वगैरह अकोमलेट होता है उसके वजह से भी एयर लॉस हो सकता है तो uh, मैं रेकमेंड करूंगा कि वॉल कैप हमेशा लगा के रखिए